थ्री तो हम शुरू करते हैं so let's start acha to last time humne dekha tha bahut sari examples mujhe lagta hai ab humne ki right ji sir So, so, हमने अभी तक देखा ओके तो हमने ये देखा था बहुत सारी एग्जाम्पल जैसे हमारे पास टेन टपल्स हैं उन पर बहुत सारे नॉर्म्स हमने डिफाइन किए और देन वी ऑल्सो डिड दीक्वेंस स्पेस इज एल इनफिनिटीज एन एल पी देन वी ऑल्सो डिड सी ए पी CAB is equal to all continuous functions from the interval AB to the field K, and F is continuous. So, ये स्पेस हमने देखी, और इसपे जो हमने नॉर्म डिफाइन किया, नॉर्म ऑफ F is equal to supremum, क्योंकि every continuous function on a compact set mod of FT is set as supremum. so that's under this norm cab is complete kar humne dikhaya tha cab is a banach space ab hum thoda aayenge kuch aisi spaces pe jo complete nahi hai theek hai so pehle main kaun si choose karu okay hmm acha chalo main ye karta hu अच्छा सी ए बी को ही लेते हैं चलो चलो पहले चलो एज एन एक्सरसाइज करते हैं सी ए बी अंडर द नॉम नॉम ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मोड ऑफ एफ टी डी टी Uh, is not a bun is a normal linear space you know but not a banach space theek hai to pehle to hum dikhayenge ye norm x hai theek hai na so let's do the solution of this thing now norm of f is equal to a to b ft in modulus dt for all f belonging to a continuous function on this interval to pehli baat to hai ki if f is continuous mod of fb is continuous if f is continuous on interval ab mod of f is also continuous on the same interval aur agar koi function continuous hai then it is riemann integrable ha na so this very much is a real number right and it exists karta hai As a number, because f mod of f is Riemann integral. Now, why not? Since f of t, which is modulus, may it is greater than or equal to zero, then a to b mod of f of t, which is dt, which is is also greater than or equal to zero. Now, since this is true for all t belonging to a b, if there is a function non-negative over an interval. तो उसका जो रीमन इंटीग्रल होगा ओवर द इंटरवल वो भी नॉन नेगेटिव सो सो चलो मैं इसको नाम देता हूं स्टार सिंस मोड ऑफ एफ इज कंटिन्यूस 
on a b therefore star is well defined and clearly norm of f is greater than equal to zero for all f belonging to c a b also if f is identically zero implies that f of t is equal to zero for all t belonging to b e. and it implies that a b f t in modulus t t t is equal to a b integral zero d t which is equal to zero which implies that norm of f is equal to and norm of f is equal to zero implies that integral a to b f t t t is equal to zero and since mod of f t is non-negative and continuous is non-negative and continuous it would imply that f of t is equal to zero for all t belonging to a p which implies that f is zero the additive identity zero function so ye tabhi hai dekho ye zaruri nahi hai ki agar kisi function ka integral zero ho to wo function bhi zero ho lekin agar wo function throughout non negative hai us interval pe aur continuous bhi hai then uska wo function zero hogi identically agar uska riemann integral zero for example mai tumhe ek example de sakta hu suppose if i take cos of x from 0 to pi the cos t hai na dt this is equal to zero hai na lekin ye function zero nahi hai cos of t is not is not a zero function it doesn't set every point to zero uski wajah ye hai jo ye cos t hai ye non negative nahi hai lekin yahan pe kyunki iska mod laga hua hai aur ye continuous hai so therefore it would imply that must be zero to pehli property to ho gayi pehli property tick norm ab dusri property lete hain jo ki bilkul easy hai alpha f norm jo hoga it is integral a to b alpha f applied to t dt which would be integral a to b alpha into f of t dt and using the linear modulus of alpha into f of t dt okay aur chunki alpha ka dt ke sath koi connection nahi you can take it out theek hai ha of course this is mod of alpha into norm so the triangle inequality dekhte hain to if you have f1 plus f2 this is equal to integral a to b f1 plus f2 applied to t dt this is the same thing as a to b f1 of t plus f2 of t dt now since f1 of t plus f2 of t in modulus is less than equal to f1 of t plus f2 of t and this is true for all t belonging to ab because of triangle inequality of numbers it implies uh -huh. that integral agar do functions ek dusre ke wo increasing hai ya badi hai to integral mein bhi wahi hota hai it will be f1 t plus f2 t dt is less than equal to integral a to b f1 t plus f2 t dt which is equal to integral can be ye jo hota hai integral is linear and hence ya jisko main likh sakta hu ab norm of f1 plus norm of f2 norm of f2 
हाँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार लिखू सो देर फोर फ्रॉम स्टार नॉर्म ऑफ एफ वन प्लस एफ टू is less than equal to norm of f1 plus norm of f2 for all f1 f2 belonging to c a p theek hai na to abhi tak ye jo humne kiya to iska matlab hence jo humne define kiya tha star defines a norm on c a p which implies that cab along with is a normal linear space theek hai under the norm star theek hai under the norm defined by star theek hai अब हम दिखाएंगे लेकिन ये नहीं हो सकती मतलब कंप्लीट हम देखेंगे देर एग्जिस्ट कोशी सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इन साइड दिस ठीक है ना नो नो टू शो दैट सी ए बी इज नॉट कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू norm star we take a cauchy sequence hmm let pehle hum lete hain let a b equal to minus 1 and b b equal to 1 to be definite matlab definite hone ke liye kyunki mujhe ek example khadi karni hai to matlab a and b are real numbers to maine choose kiya a equal to minus 1 and b equal to 1 consider ab main kahunga consider the sequence of functions consider the sequence fn contained in c ab which is the same thing as here in our case minus 1 1 defined by me function sequence define karunga aur dikhaunga ki wo ek cauchy sequence hai lekin convergent sequence nahi f n x is equal to 0 if x lies between 0 and minus 1 this is equal to n times x if 0 is less than x is less than equal to 1 by n this is equal to 1 if 1 by n is less than x is less than equal to 1 तो पहले तो ये है कि ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं ऑन दिस इंटरवल माइनस वन मैं जब मैं कह रहा हूँ ये यहाँ बिलोंग करती हैं तो दे शुड बी कंटिन्यूस तो यू कैन इजीली चेक एक्चुअली इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तुम्हें सिर्फ देखना है एट जीरो यू नो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वन बाई एन तो वो ईजी है क्योंकि अगर यहाँ से लिमिट लेंगे तो जीरो आएगा और अगर यहाँ से लिमिट लेंगे है ना अराउंड जीरो तो भी जीरो ही आएगा और ऑफ कोर्स अगर यहाँ से लिमिट लेंगे एट वन बाई एन तो ये वन आएगा और यहाँ से लिमिट लेंगे तो वन आएगा सो दे आर मतलब यू चेक इट यूर से एफ एन आर कंटिन्यूस मुश्किल नहीं है ये तुमने इलेवन ट्वेल्थ ओके यानी ये इसमें बिलोंग करती है तो तो क्वेश्चन इज अब हमें दिखाना है ये जो अंडर नॉर्म है जो हमने नॉर्म किया था ना वो कॉश ही Now let's consider f n minus f m. Now norm of f n minus norm of f m. या पहले मैं दिखाता हूँ ये functions होती कैसी हैं. जैसे मैंने f n x को define किया ना जरा इसको explore करते हैं. ये किसी sequence है. It is equal to zero. This is equal to n x. जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई एन आराम से करते हैं दिस इज इक्वल टू वन इफ वन बाई एन एस लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू तो मैं पहले ढूंढूंगा अच्छा पहली वाली इस सीक्वेंस में फंक्शंस होंगी एफ वन ऑफ एक्स है ना एफ वन ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन हो जाएगी फिर इस इस फॉर्मूला के हिसाब से 
this would be another one here, so this would be x. Zero is less than equal to x is less than equal to one. One. है ना? और one से ज़्यादा कुछ है ही नहीं है ना? तो ये लिखना तो फ़ज़ूल है है ना? क्यों? क्योंकि ख़त्म हो गया ना? सारी domain. F two of x होगी. F two of x क्या होगी? Zero again minus one less than equal to x is less than zero. This would be two x. If minus one is less than equal to x is less than equal to one by, one by two. two, and this would be one if one by two is less than x is less than equal to one. ठीक है? ऐसे ही होगा ना? मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ ये sequence of function. पहली sequence पहली function हमारी ये होगी. दूसरी function हमारी ये होगी. इसी तरह से तीसरी function क्या होगी? F three x बन जाएगी. Zero minus one is less than x is less than Zero. This would be three x if minus. I have put zero here. No, it's okay. Ah, here zero should be. Sorry. Is if zero is less than x is less than equal to one by three. This is equal to one if one by three is less than x is less than equal to one. Okay. This is the way f four x will be. Some is the way. This would be again zero between minus one less than x less than zero. This would be four x if zero is less than equal to x is less than equal to one by four. This would be one if one by four is less than x. मैं इनको प्लॉट करना चाहूँगा एक दो को. तो पहले f one of x को लेते हैं. f one of x को अगर मैं प्लॉट करूँ तो क्या होगा? Let us. ये मेरी ग्राफ है. ये मान लो यहाँ पे माइनस वन है ये वन है एफ वन जो है इसलो वन थोड़ा दूर लेते हैं यहाँ पे माइनस वन है एफ वन जो है वो माइनस वन से जीरो तक जीरो है यानी यहाँ से यहाँ तक जीरो है राइट और उसके बाद एक्स है जीरो से वन तक ये एक्स है उसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एट फोर्टी फ तो ये मेरी f1, it is continuous of course यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ बनेगा। How about f2? f2 जो है, अगर मैं f2 वहीं पे बनाऊँ नीचे, again this is minus one to one, अब इसका ग्राफ बनाऊँ again minus one to zero, minus one से यहाँ तक तो फिर से ऐसा ही आएगा इसका ग्राफ, है ना? यहाँ से यहाँ तक zero है, यानी ये ज़मीन के साथ चिपकी हुई है, है ना? फिर यहाँ पे one by two है, ह� ये है 2x यानी ये कुछ 45 पे तो नहीं आएगा अगर हम इसको ऐसे ये कुछ ऐसे बनें थोड़ा सा इसका स्लोप बढ़ जाएगा है ना 2x तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ऑफ कोर्स 1 by 2 से 1 तक ये 1 है मतलब इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा ठीक है अब तुम गेस कर सकते हो f of 3 का क्या होगा f of 3 इस तरह की फंक्शन होगी राइट और फिर ये स्टीप हो जाएगी अप तू वन बाय थ्री है ना उसके बाद फ्लैट इसी तरह से अगर मैं कहूँ एफ बाय फोर क्या तुम गजेज कर सकते हो एफ बाय फोर क्या होगी ऐसा ही कुछ होगा ऐसा हो जाएगा यानी ऐसा होता जाएगा है ना जितना हम एन बढ़ता जाएगा और जब एन इनफिनिटी होगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगी हाँ सर चलो अब मैं इसका देखना चाहूँगा क्या सच में ये कोशिश सीक्वेंस है पहले सो अगर मैं लूँ f n माइनस f m नॉम वो होगा इंटीग्रल माइनस वन टू वन इट वुड बी f n माइनस f m अप्लाइड टू t d t and which by our point-wise operation should be minus one to one, f n minus f n. Oh, my Kelly Clown. Okay, this come around to this example. So, but total time like a leak in Catherine. So, this would be f n at t minus f m at t dt. ठीक है अब मैं इन दोनों की डेफिनेशन लूँगा ठीक है सो उसके लिए मैं क्या करूँगा पहले मैं देखूँगा व्हाट इस एफएम राइट 
चलो एफ एन क्या होगा एफ एन इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज जीरो माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वल टू एन टाइम एक्स If zero is less than x is less than equal to one by n, this is equal to one. If one by n is less than x is less than equal to one. और मेरा जो f m है zero. और zero फिर से minus one x less than equal to zero. यहाँ होगा m x है ना? Zero less than x less than equal to one by m. Or of course, what do I have? One. One by m is less than equal to x is less than equal to one. One. Continuous से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं less than equal to लिखूँ या less than. Okay. Now, मैं थोड़ा अगर मैं सोचूँ ये function कर क्या रही है, right? अगर मैं इसका interval देखूँ minus one, फिर है जीरो यहाँ पे फिर है यहाँ पे चलो वन बाई एन ठीक है ना और फिर है यहाँ पे वन क्योंकि वन बाई एन आएगा जीरो और वन के बीच में है ना वन बाई टू वन बाई थ्री जो भी है राइट यहाँ इस रीजन में ये वन है ठीक है इस रीजन में ये एन एक्स है इस रीजन में ये जीरो है सॉरी इस रीजन में ये एन एक्स है उस इस रीजन में ये वन है ठीक है अब मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं थोड़ी देर के लिए क्या एन एम एन आर डिफरेंट थिंग्स तो मतलब आई कैन चूज सपोज एन इज लेस देन एम इसका मतलब वन बाई एम मस्ट बी लेस देन वन बाई एम ठीक है ऑब्वियसली ऐसा हाँ. ही होगा ना एम या तो एन से बड़ा होगा या छोटा होगा तो मैं मैंने माना सपोज ये छोटा है एक्चुअली अगर हम बड़ा भी लेंगे तब भी यही आइडिया आएगा टेकिंग एन इज लेस देन एम मीन्स वन बाई एम इज लेस देन वन बाई एम तो मतलब ये जो इंटरवल है अगर हम देखें अब अगर मैं देखूं दिस इज एफ एन ऑफ एक्स का मतलब रिप्रेजेंटेशन अगर मैं एफ एम का ढूंढू तो पहले तो फिर से जीरो से माइनस तक ये जीरो है राइट अब वन बाय एम वन बाय एन से लेस है है ना तो वन बाय एम यहाँ पे होगा कहीं उसके बाद होगा वन बाय एम उसके बाद होगा वन बिकॉज मैंने लिया है एन एस लेस देन एम ठीक है और ये जो एफ एम एक्स है ये यहां से यहां तक है एम एक्स है ना और यहां से यहां तक है वन ठीक है ना हाँ सर समझ में आ रही है yes, यहां से यहां तक जीरो है यहां से यहां तक एम एक्स है लेकिन वन बाई एम ऑन वर्ड्स ये वन है लेकिन ये जो है ये वन बाई एन ऑन वर्ड्स वन है ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं चूंकि इंटीग्रल इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं इसको अकॉर्डिंगली ब्रेक करूंगा इंटीग्रल को जो इसकी डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा है ना ठीक है मेरे कहने का मतलब है मैंने माना है एन इज लेस देन एम तो मैं इसको ब्रेक करूंगा अकॉर्डिंगली यानी मैं इसको ब्रेक करूंगा इंटीग्रल को फ्रॉम माइनस वन टू जीरो माइनस एफ एम टी डी टी फिर मैं लूंगा इसको जीरो से पहले क्या आएगा वन बाय एम वन बाय एम एफ एन टी माइनस एफ एम टी डी टी फिर आएगा प्लस वन बाय एम टू वन बाय और यहाँ आएगा एफ एम टी माइनस एफ एम टी डी टी फिर आएगा प्लस वन बाई एन टू वन मैंने ब्रेक किया कर सकते हैं ना इंटीग्रल को ब्रेक इनटू स्मॉलर स्मॉल पार्ट अब इससे क्या होगा इससे हमारा काम थोड़ा हो जाएगा आसान इसको इवेलुएट कर पहले तो यहाँ पे मैं देखूंगा माइनस वन से जीरो तक एफ एम टी भी जीरो है एफ एम टी भी जीरो है, है ना तो दिस इज एक्चुअली जीरो माइनस जीरो और जीरो का इंटीग्रल जीरो यानी ये वाला पोर्शन हो गया खत्म है ना दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना और अगर ये वाला पोर्शन में देखू लास्ट वाला पोर्शन वन बाई एन से वन तक एफ एन टी वन है 
और अफकोर्स ये तो उससे पहले से ही वन है है ना मेरी बात समझ में आ रही है यानी वन बाय एन से वन तक ये दोनों वन है तो ये इंटेग्रल भी आ जाएगा जीरो यानी बचेंगे हमारे पास दो ही ठीक है समझ में आ रही है बात हाँ सर यानी यहाँ पर ये वन, इस रीजन में ये दोनों वन है इस रीजन में ये दोनों जीरो है तो खत्म एक्चुअली हमें चेक करना है अब यहां से या इस रीजन में जीरो से वन बाय एन तक ठीक है ठीक है गुड आई एज्यूम दैट तुम्हें समझ में आ रही है बात तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस नॉर्म ऑफ एफ एफ अब जो मैं पीछे जाऊंगा तो ये इसके बराबर होगा जीरो टू वन बाई एम एफ एन ऑफ टी जीरो टू वन बाई एम एम बाई एम की वन बाई एन वन बाई एम वन बाई एम छोटा था ना सर हाँ बिल्कुल वन बाई एम वन बाई एम तो इट शुड बी एफ एन टी माइनस एफ एम टी एफ एम टी 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 प्लस वन बाई एम टू वन बाई एम वन बाई एम एफ एन टी माइनस एफ एम टी तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें अब जीरो टू वन बाई एम से क्या होगा जीरो टू वन बाई एम से एफ एम जो है वो एम एक्स है है ना और ऑफ कोर्स एन एक्स है तो आई कैन जस्ट राइट लाइक इट इज जीरो टू वन बाई एम दिस इज एक्चुअली एन एक्स माइनस एम एक्स नहीं एन टी क्योंकि यहाँ टी है होना तो एक्स चाहिए लेकिन चूंकि हमने यहाँ वेरिएबल के लिए टी यूज किया है इट शुड बी एन टी माइनस एम टी है ना ओके प्लस अब देखो यहां से वन बाई एम से वन बाई एम ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है देखो वन बाई एम से वन बाई एन तक ये तो इस रीजन में एन एक्स ही है लेकिन ये वन है तो इट शुड बी एन एक्स एन टी माइनस वन डी टी आई थिंक वही है हाँ बिल्कुल सही ओके अब थोड़ा फर्दर इनको करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए सो दिस इज जीरो टू एन एन माइनस एम इंटू टी डी टी प्लस वन बाई एम टू वन बाई एन एन टी माइनस वन डी टी ठीक है गुड गुड अब हमें एक चीज देखिए देखो t यहाँ पे पॉजिटिव है बिकॉज t लाइज फ्रॉम जीरो टू वन बाई एम राइट और यहाँ पे t लाइज बिटवीन वन बाई एम टू वन बाई एम ठीक है नाउ हम एक चीज करेंगे नाउ n इज n क्या लिया है हमने अब हमें वो देखना होगा n इज लेस देन m है ना सो so, n इज लेस देन m इसका मतलब एन माइनस एम इज नेगेटिव है ना एन माइनस एम इज नेगेटिव नेगेटिव तो उसका मतलब एन माइनस एम इंटू टी इज ऑल्सो नेगेटिव वाई बिकॉज टी इज पॉजिटिव टी इज बिगर देन जीरो टी होता है ना इस रेंज में ठीक है और अगर ये नेगेटिव है उसका मतलब नेगेटिव नंबर का जब हम लेंगे मॉडुलस it is equal to minus n minus m times t which is equal to m minus n times t yani ye jo modulus hai yahan pe is region mein by our assumption jo humne kaam kiya hai this is actually m minus n times t t t theek hai ab zara isko pakadte hain okay yahan pe jo hai t is less than 1 by n ये जो t है ना ये इस रेंज में होता है अगर t लेस देन वन बाई एन है इसका मतलब एन टी इज लेस देन वन इसका मतलब एन टी माइनस वन इज नेगेटिव है ना और अगर नेगेटिव है तो जैसा कि हमने इससे पहले किया था मोड ऑफ नेगेटिव नंबर इज माइनस दैट नंबर तो दिस शुड बी वन माइनस एन टी डी टी अब हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं चलो इतना काम करने के बाद So it should be m minus n into t square by two evaluated from zero to one by m. ठीक है? Plus one by चलो इसको करते हैं. It is t minus n minus into square by two 
evaluated from 1 by m to 1 by n. So, if we evaluate karenge, so it should be m minus n by 2 into 1 by m square. 1 by m dal diya or 0 to 0 hoga. Plus, if we 1 by n denge, to yaha ana chahiye 1 by n minus n by 2 into 1 by n square, then minus lower value denge. So it should be 1 by m minus n by 2 uh, divided by m square. I think you want to So let's see. I think you will get it is m chalo, chalo m minus n by 2 into 1 by m square plus 1 by n minus 1 by m of this one along so it should be minus m by two. Huh? So here n hai. So it should be minus minus plus. Here minus hai. So it should be. Thoda sa kuch gadbad ho gayi. Ah, here m hai. Here n hi hai. So niche hai twice m square. Kuch gadbad to nahi ho gayi. ऐसा होता है इसमें क्या करें तो divided by m one by m square है तो यहाँ पे और आएगा तो so why are we worried so it is one by two n minus plus I think ये आएगा n by two m square मुझे लगता है ये और ये एक दूसरे के negative है देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ पहले आएगा n n में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी 0 to 1 by m, mm, n for the many less than m. Oof, to these are is for rough say a little bit. So, yeah, we have plus and it is n by n by 2m square or you have a minus n by 2. Huh, bilkul. Ye or ye or ye cancel. Huh, bilkul. Yo. ये तो दिक्कत हो रही है ठीक है हम्म अच्छा यहां ये कैंसिल हो रहा है अब मैं 0 इसको दूंगा तो 0 1 बाय m दूंगा तो ये आ जाएगा तो m n t स्क्वायर पर 1 बाय m एक टर्म तो खत्म हो ही जाती है ना क्योंकि n by 2m square to यहाँ minus है यहाँ plus है खत्म है so मैं लिखना चाहूँगा हाँ ठीक है एक ही term खत्म होगी ये m वाली ये minus 2n वाली नहीं होगी यानी मैं यहाँ रफ पे लिखता हूँ तुम ठीक से कर लेना it is 1 by m minus 1 by m then I have यहाँ पे n by m square खत्म तो it should be plus m by 2m square ये वाली यहाँ से एक term और यहाँ होना चाहिए minus one by two n मुझे लगता है ये मुझे लगता है ये मिलेगा वो एक टर्म कैंसिल हो गई यहाँ जो हम मैंने इसको ब्रेक अप किया so it is actually one by n minus one by two n should be one by two n and I think it should be one by two m minus तुम घर पे कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा ठीक है ठीक है which goes to zero as n m approaches infinity. Jesse n m approach infinity karenge, this would be zero. So that is I get f n minus f m approach to zero as n m approaches infinity, which implies that f n is a Cauchy C. ठीक है, f n is a Cauchy sequence, but f n does not converge inside C A B. Why? Because otherwise, otherwise ये होगा, 
you would have norm of fn minus f go to zero as n approaches infinity, which would imply that, what would imply that? Mm, limit n approaches infinity, fn of t is equal to f of t, which implies that f of t is equal to limit n approaches infinity, fn of t, or jo ki maine kaha tha, it is uh, limit jo is function ka aega, wo aega it is zero between one minus x less than equal to zero, and this is equal to one, zero less than x is less than equal to so here is the limit hai, which implies f does not, it's not continuous, which implies here clearly continuous nahi hai. and f does not belong to CAP. A contradiction. A contradiction. So therefore it's not complete. Shukar hai, khatam ho gaya. So for the calculations thi. So I got CAB is not Banach space under integral norm. So we have seen that 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 we norm seen that we have seen that we have ये स्पेस जो है ये कंप्लीट है लेकिन अंडर इंटीग्रल नॉर्म इसी पे जो दूसरा नॉर्म हमने दिया दैट वाज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी टी डी टी यहां पे ये कंप्लीट है और यहां पे कंप्लीट नहीं है ठीक है सो so ये हो गया एक इनकंप्लीट या एक नॉर्मड स्पेस जो खाली नॉर्म अभी तक जो भी हमने इससे पहले एग्जांपल्स किए थे वो सारे के सारे कंप्लीट थे मुझे लगता है अब इसमें लेस देन 1 मिनट है मैं इसको क्लोज करता हूं तुम फिर से ज्वाइन करो ठीक है ठीक है ओके